హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఫ్యామిలీ కుకింగ్లో మనము హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామో అది కూడా ప్రెషర్ కుక్కర్లో టెన్షన్ లేకుండా మనము కుక్కర్లో చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఎలాగూ మాడుతుంది అది అంత ఏమి టెన్షన్ ఉండదు మనకి దీనికి నేను ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకున్నాను దాంట్లో ఫస్ట్ నిమ్మకాయ ఒక చిన్న నిమ్మకాయ కలిపాను నిమ్మకాయ ఎందుకు అంటే ఆ పీసెస్ని ఆ పీసెస్లో ఉన్న టిష్యూని అది దూరం చేస్తుంది అప్పుడు మనం వేసే మసాలా బాగా పడుతుంది ముక్కలకి కాబట్టి నిమ్మకాయ వేసి దాన్ని బాగా కలిపి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ దాన్ని అలాగే ఉంచేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ కారం పొడి గరం మసాలా జీరా పౌడర్ తర్వాత వచ్చేసి హోల్ మసాలా కూడా అంటే లవంగ ఇలాచి దాల్చిన కూడా విడిగా వేసాను తర్వాత వచ్చేసి సాల్ట్ వేస్తున్నాను ముఖ్యంగా కావాల్సింది పెరుగు పెరుగు వేసుకొని మనము దీన్ని బాగా చక్కగా ముక్కలన్నిటికీ అదంతా బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి కలుపుకొని మూత పెట్టి ఒక్క త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ అలానే ఉంచాలి దీన్ని మనము తర్వాత తీసి పుదీనా కొత్తిమీర అవన్నీ వేసి మళ్ళీ కలుపుకోవాలి కలుపుకొని ఎంత టైమ్ మ్యారినేషన్ వదిలేస్తే చికెన్ అంత బాగా ఈజీగా ఉడుకుతుంది మనకి తర్వాత మనం ఇందులో ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేస్తాం కదా దాన్ని కళాయి పెట్టి చాలా నూనె పోసి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎలాగో కుక్కర్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ కుక్కర్లోనే కొంచెం ఆయిల్ పోసేసి నేను అందులోనే ఆనియన్ వేయించుకున్నాను అది బ్రౌన్గా అయ్యేంత వరకు వేయించి అవి తీసి చికెన్లో వేసుకున్నాను చాలా ఈజీ మెథడ్ ఇది దాన్ని అలా మూత పెట్టేసి నేను ఒక టూ అవర్స్ పెట్టుకున్నాను టూ అవర్స్ తర్వాత నేను ఒక ఫో ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ రైస్ తీసుకున్నాను రెండు గ్లాసులు దానికి వాటర్ ఆరు గ్లాసులు నీళ్ళు పోసాను అది మరిగేటప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేసి బిర్యానీ ఆకు పచ్చిమిర్చి వేసాను తర్వాత రైస్ అందులో వేస్తున్నాను పక్కన ఉడుకుతుంది నేను ఈలోపు చికెన్ని కుక్కర్లో వేసి అంత కొంచెం నూనె వేసి అంత స్ప్రెడ్ చేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాను పక్కన రైస్ చూసుకోవాలి ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ అయితే చాలు మెత్తగా అవ్వద్దు పలుకుగా ఉండాలి అప్పుడు దాన్ని తీసి మనము ఈ రై చికెన్ పైన సమంగా పరుచుకోవాలి మీకు కావాలంటే కొంచెం చికెన్ తీసి ఒక లేయర్ తర్వాత మళ్ళీ మీరు వేసుకోవచ్చు నేను మాత్రం అంత అడుగున చికెన్ వేసి పైన రైస్ వేసుకున్నాను చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ పిల్లలకి చక్కగా చేసి పెట్టండి బాస్మతి రైస్ చేయాలని ఏమీ లేదు మామూలుగా మనం ఇంట్లో మంచి రైస్ తీసుకుంటాం కదా అదే రైస్ తోటి మనము చేసుకోవచ్చు హాయిగా తింటారు పిల్లలు కూడా ఒకసారి అలవాటు అయిందంటే బయట నుంచి మనం అసలే తెచ్చుకోము చూడండి రైస్ అంత అయిపోయినాక నేను కొంచెం సాఫ్రాన్ ఉంటే అది వేసుకున్నాను అది కంపల్సరీ ఏం కాదు పైన మాత్రం కొంచెం కొత్తిమీర ఉంటే పుదీనా అది ఎక్స్ట్రా మనము చల్లుకోవచ్చు మన ఇష్టం పుదీనా కొత్తిమీర ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అన్నీ కూడా అలా చల్లి కుక్కర్ మూత పెట్టుకొని టెన్ మినిట్స్ ఫస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ మంట పెట్టండి తర్వాత చాలా తక్కువ ఫ్లేమ్ పెట్టుకోండి మీడియం లేకుంటే కొంచెం స్లో మీడియం నుంచి స్లో పెట్టండి ఎయిట్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఈజీగా ఉడుకుతుంది కదా కుక్కర్ తీసేసి చూడండి చాలా చక్కగా రైస్ అయిపోతుంది ఎలాంటి రైస్ కూడా బాగా అవుతుంది మనం ఎయిటీ పర్సెంటే ఉడికింది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇందులో స్టీల్లో ఉడికిపోయింది మనకి ఒక్కసారి చేయండి ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఉంటే మీకు తెలిసిపోతుంది అది తర్వాత మీరు రెక్టిఫై చేసుకోండి అంత అవసరం ఉండదు ప్రెషర్ కుక్కర్ కాబట్టి 
విత్అట్ టెన్షన్ ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి అందరూ ఇంట్లో లైక్ చేస్తారు చిన్న క్వాంటిటీ అంటే ప్రెషర్ ప్యాన్లో చేసుకోవచ్చు అందులో ఒక ముప్పావు కేజీ రైస్ పడుతుంది చాలా క్వాంటిటీ అంటే పెద్ద కుక్కర్ ట్వెల్వ్ లీటర్స్ ఉంటుంది కదా అందులో చేసుకోవచ్చు మనం చూడండి నేను స్లో మోషన్లో చూపిస్తున్నాను రైస్ ఎలా ఉడుకుతుంది ఎక్కడ కూడా కింద కొంచెం కూడా మనకి అడగంటడం అనేది జరగదు తర్వాత దాన్ని మనము సర్వింగ్ డిష్లో తీసుకోవచ్చు పిల్లలకు సరదాగా ఉంటుంది కాబట్టి క్లే పాట్లో చక్కగా దాన్ని డెకరేట్ చేసుకొని వాళ్ళందరినీ ఒకటేసారి డైనింగ్ టేబుల్కి పిలిస్తే చక్కగా సర్ప్రైజ్ చేయొచ్చు మనము మన క్రియేటివిటీ అదంతా పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు బయట ఫుడ్ మాత్రం అసలు అడగరు ఇంకా అడగకుండా ఉండటానికే మనం ట్రై చేయాలి హెల్త్కి మంచిది దాన్ని చక్కగా గార్నిష్ చేసేస్తే చూడటానికి బాగుంటుంది తర్వాత అది ఈజీగా తినటానికి బాగుంటుంది ఆనియన్ నిమ్మకాయ రైత పెరుగు పచ్చడి చేసి నేను పెట్టాను అందరూ నచ్చుతారు కంప కంపల్సరీగా చెయ్యండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ